মদিনার ইহুদিদের মধ্যে বনু নাজির যখন খাইবারে গিয়ে বসতি স্থাপন করে ঠিক তখন হতেই খাইবার যাবতীয় ইহুদি তৎপরতার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয় খাইবার মদিনা হতে তিন চার মঞ্জিল দূরে অবস্থিত একটি বড় শহর খাইবারের ইহুদিরা আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণকে ইসলামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করত তাদের এই অপতৎপরতা চিরতরে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য হিজরি সপ্তম সনের মহার্রম মাসের শেষ দিকে মহানবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম চারশত পদাতিক ও দুইশত অশ্বারোহী সহ মোট ষোলোশ লোকের বাহিনী নিয়ে খাইবার অভিমুখে অভিযান করেন তুমুল সংঘর্ষ ও হতাহতের পর যুদ্ধে আল্লাহ তালা মুসলমানদের বিজয় দান করেন এবং ইহুদিদের সমস্ত দুর্গ মুসলমানদের হস্তগত হয় এই যুদ্ধে হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু সর্বাধিক দায়িত্ব পালন করেন তিনি একাই খাইবারের কপাট উপরে ফেলেন অথচ সত্তর জন লোকের পক্ষেও এটি লাড়ানো সম্ভব ছিল না এই কারণে হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহুকে হাতে হে খাইবার বা খাইবার বিজেতা বলা হয় খাইবার বিজয়ের পর মহানবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম ফাদাকের ইহুদিদের বিরুদ্ধে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করলেন তারা চুক্তির মাধ্যমে মুসলমানদের সাথে সন্ধি স্থাপন করল এই বছর মহানবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম সকল সাহাবি সহ হুদাইবিয়ার সন্ধি মোতাবেক পুনরায় মক্কায় গমন করেন এবং উমরা শেষ করে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন মুতা সিরিয়ার বালকা শহরের সন্নিকটে বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে প্রায় দুই মঞ্জিল দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থানের নাম এখানেই মুসলমান ও রোমানদের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ সংগঠিত হয় এর কারণ ছিল রোম সম্রাটের বুসরার শাসনকর্তা আমর ইবনে সুরাহবিল মহানবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম এর দূত হারিস ইবনে উমায়র রাদি আল্লাহ তালা আনহুকে হত্যা করেছিল কূটনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি ছিল একটি গর্হিত ও অমার্জনীয় অপরাধ এবং সরাসরি যুদ্ধ করার সামিল এর প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে অষ্টম হিজরির জমাদিউল আউ্বাল মাসে তিন হাজার সাহাবের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন মুসলমানগণ মুতার নিকট পৌঁছালে রোমানরা দেড় লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তাদের সম্মুখীন হল কয়েকদিন যুদ্ধের পর কাফিরদের মনে আল্লাহ তালা এমন ভয় ঢুকিয়ে দিলেন যে তারা প্রাণ বাঁচাতে পালাতে থাকল